আপনারা যারা ভ্যাট কনসালটেন্ট পরীক্ষা দিতে চাচ্ছেন কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে ভ্যাট নিয়ে কাজ করেন না বা ভ্যাট সম্পর্কে ভালো ধারণা নেই তাদের জন্য কিন্তু আসলে এই পরীক্ষা না একদম খোলামেলা কথা হচ্ছে যদি আপনি ভ্যাট কনসালটেন্ট পরীক্ষা দিতে চান তাহলে আগে আপনি ভ্যাট সম্পর্কে দক্ষতা অর্জন করার জন্য লেগে পড়ুন এটা তুলনামূলকভাবে একটা সহজ পরীক্ষা কিন্তু পরীক্ষাটা যেহেতু এনবিআর থেকে খুব কঠিনভাবে নেয় এই জন্য পাস করাটা কিন্তু এত সহজ নয় তো সেক্ষেত্রে আপনারা এই যে রোজসার এই যে বইটে যে এই যে সহজ ভাষায় নতুন ভ্যাট আইন এখানে দেখেন লেখা আছে মূল্য সংযোজন কর সম্পূরক শুল্ক আইন দুই হাজার মূল্য সংযোজন কর সম্পূরক শুল্ক বিধিমালা দুই হাজার ষোলো ইংরেজি অনুবাদস ডক্টর মোহাম্মদ আব্দুর রফ হ্যাঁ এটা হচ্ছে দ্বিতীয় খণ্ড আর এটা প্রথম খণ্ড সহজ ভাষায় নতুন ভ্যাট আইন ভ্যাট ব্যবস্থার তাত্ত্বিক ভিত্তি ও পটভূমি নতুন ভ্যাট আইন প্রণয়ন অনলাইনে ভ্যাট নিবন্ধন দাখিলপত্র পেশ উচ্ছে ভ্যাট কর্তন প্র্যাকটিক্যাল গাইডলাইন এস আরও আদেশাবলী ও প্রশ্নোত্তর ডক্টর মোহাম্মদ আব্দুর রব এরপরে কাস্টমস আইন তারপরে আমদানি রপ্তানি আইন বাংলা ইংরেজি এই মিলে হচ্ছে সিলেবাসটা তা সেক্ষেত্রে আপনি যদি ভ্যাটের মূল জায়গাটা হচ্ছে এই ভ্যাট কনসালটেন্টের ভ্যাটের আইন এখানে আপনি যদি ফিজিক্যালি পড়াশোনা না করেন তাহলে এটা কঠিন হয়ে যাবে এই জন্য কারণ এখানে ভ্যাট ভ্যাট তো ভ্যাটই একটা নতুন আইন এই আইনটা একদম সহজ নয় ভিতরে বেশ অঙ্ক আছে কিভাবে ভ্যাট কাটতে হয় কাস্টমসের সাথে লিঙ্ক করে সেগুলো এখানে পরীক্ষায় আসে তো এই হলো মোটামুটি ভ্যাট নিয়ে আমাদের পরীক্ষা সম্পর্কিত কথাবার্তা আপনারা যদি আরও কিছু জানতে চান ভিডিওগুলো দেখতে পারেন ভিডিওতে মোটামুটি লেখা আছে তবে আপনার এই যে এনবিআর যে ওয়েবসাইটটা হ্যাঁ এখান দেখেন আমি লগ আউট দিয়ে বেরিয়ে আসব লগ আউট দিয়ে বেরিয়ে এসে আবার ঢুকব এই যে লগ আউট এখানে আপনি দেখেন লেখা আছে এই যে ন্যাশনাল বোর্ড অফ রেভিনিউ একটু ভালো করে যদি দেখেন দেখবেন ন্যাশনাল বোর্ড অফ রেভিনিউ বাংলাদেশ আমাদের সম্পর্কে আমি বাংলায় এনে আনছি আর কি আমাদের সম্পর্কে প্লাস ই সেবা বিধি বিধান ফরম ট্যাক্স প্রকারভেদ বাজেট প্রকল্প প্রকাশনা ই এফ ডি এম এস হ্যাঁ এটা যদি আমরা ইংরেজি দিয়ে দিই এই যে ইংলিশ এই যে ইংলিশে কেন দিলে এটা পুরোটা ইংলিশ হয়ে যাবে হ্যাঁ আপনার সুবিধা মতো আপনি কনভার্টেড করে নিলেন এরপর আপনি যেটা করবেন এই যে অ্যাবাউট আস অ্যাবাউট এনবিআর এনবিআর অর্গানোগ্রাম ফাইন্যান্স মিনিস্ট্রি প্রোফাইল হ্যাঁ এর প্রাশন ই সার্ভিসে দেখেন এনবিআর আইসিটি ইনকাম ট্যাক্স কাস্টমস ভ্যাট পেমেন্ট চালান এই যে রেগুলেশন হ্যাঁ নিয়ন্ত্রণ কে ইনস্ট্রাকশন অ্যাক্ট রুলস এস আর ও জেনারেল অর্ডার পলিসি ফর্ম ভ্যাট এই যে ভ্যাট ইনকাম ট্যাক্স আদার রেভিনিউ ফর্ম বাজেট এই যে বাজেট হ্যাঁ প্রজেক্ট পাবলিকেশন ই এফ ডি এম এস হ্যাঁ আর এই যে বিভিন্ন পাবলিকেশন এখানে আপনি ঢুকলে মোটামুটি ভ্যাটের যাবতীয় যা যা প্রয়োজন সেন্ট পার্সেন্ট এখানে চলে আসবে এখানে ভ্যাট দিলাম একটি চলে আসলো ই বিন আই বাস ভ্যাট ক্যালকুলেটার অ্যাপ্লাই ফর ভ্যাট অ্যাডভাইজার অ্যাপ্লিকেশন অ্যাপ্লাই ফর ভ্যাট এজেন্ট লার্ন ভ্যাট অনলাইন হ্যাঁ এরকম অনেক জিনিস পাবেন এখানে এরপর আপনি যেতে পারেন আপনার যেহেতু ভ্যাট হচ্ছে নিয়ন্ত্রণ করছে কাস্টমস আপনি যদি ভ্যাট কনসালটেন্ট পরীক্ষায় আবেদন করে থাকেন তাহলে এইখানে যাবেন এবং এই দেখেন এই এই অ্যাড্রেসটা আপনি এই ওয়েবসাইটে নিয়মিত ঢুকবেন হ্যাঁ এখানে যাবতীয় আপডেট সব এখানে পাবেন এই ভ্যাট কনসালটেন্ট এক্সামিনেশন 
যাবতীয় তত্ত্ব আমরা যারা এখানে কম বেশি পরীক্ষা দিচ্ছি বা দিয়েছি তারা জানি যে এখানে সব আপডেট পাওয়া যায় তো সেক্ষেত্রে আপনি যদি ব্যাট কনসালটেন্ট পরীক্ষা দিতে চান তাহলে এখানে খুঁটিনাটি বিষয়গুলো জানা আপনার জন্য জরুরি যেমন আপনি যদি পরীক্ষায় পাশ করে যান তাহলে বাই বাই যেতে হবে বাই বাই যেতে গেলে কিন্তু এই যে চেয়ারম্যান এন বিআর আবু হেনা এম ডি রহমতুল্লিল মনিম স্যারের নাম লেখা আছে ওনার নামটা মুখস্ত রাখবেন জেনারেল ডাইরেক্টর জেনারেল এম ডি মাহাবুবুজ্জামান স্যারের নাম লেখা আছে এইগুলো আপনারা মোটামুটি আর কি জেনে রাখবেন সব সময় তাহলে এটা কাজে লাগবে হঠাৎ করে যদি আপনাকে প্রশ্ন করে যে এন বিআরের চেয়ারম্যান কে আপনি যদি বলতে না পারেন তাহলে এটা প্যাসিজে বের করবে তাহলে এই মোটামুটি আপনাদের সম্পর্কে আমার ছোট ভিডিও আলোচনা করা তার ভিতর আরেকটা জিনিস আপনাদের বলি আপনার যখন ভ্যাট পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হবেন তাহলে আপনাকে এই যে ভ্যাটের যে বইটা এই বইটা ভালো করে পড়বেন একদম প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পড়ার চেষ্টা করবেন এখানে এই ভ্যাটের আইনটায় এখানে দেখেন মূল্য সংযোজন নতুন ভ্যাট আইন ভ্যাটের ভ্যাট ব্যবস্থার মূল বৈশিষ্ট্য ভ্যাট কি ভ্যাট ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য কি স্তর ও পরিধি হ্যাঁ তারপর আছে ভ্যাট ব্যবস্থার সুবিধা এইভাবে এখানে ভ্যাটের অসুবিধা ভ্যাটের প্রকার ভেদ সর্বমোট উৎপাদন বা সর্বমোট প্রাপ্তি ভিত্তিক ভ্যাট আয় ভিত্তিক ভ্যাট হ্যাঁ এইভাবে ভোগ ভিত্তিক ভ্যাট অব্যাহতি শূন্য হার বহুবিধ হার বাংলাদেশের ভ্যাট ব্যবস্থা সিস্টেম হিসেবে মূল্য সংযোজন কর বাংলাদেশের ভ্যাট ব্যবস্থার প্রবর্তন করের ভিত্তি এইভাবে বইয়ের ভিতর যে আইনগুলো সুন্দর করে সাজানো আছে এইগুলো মোটামুটি একটা ধারণা রাখবেন তারপরে দ্বিতীয় খণ্ডে আপনি কি পাবেন দ্বিতীয় খণ্ডে পিছন থেকে আপনি যান পিছন থেকে গেলে আপনি পাবেন বিভিন্ন রকম ফর্ম হ্যাঁ এই যে দেখেন আপনি যে আঠারো পয়েন্ট ওয়ান ওনাকে খুঁজে পান না এই আঠারো পয়েন্ট ওয়ান বলেন আর যাই বলেন সবই কিন্তু এই যে এই যা এই যে বিভিন্ন ফর্ম পরপর যাবেন সব ফর্ম এই যে মুসুর ফোরটিন পয়েন্ট ফোর হ্যাঁ এগুলো কি এগুলো কিন্তু পরীক্ষায় আসে মুসুর চোদ্দো পয়েন্ট ছয় মুসুর চোদ্দো পয়েন্ট পাঁচ মুসুর চোদ্দো পয়েন্ট আট তার মানে আপনি একটা জিনিস লক্ষ্য করতে পারেন ভ্যাটের পরীক্ষা দেওয়ার আগে আমরা জানি যে ভ্যাটের সমস্ত কার্যক্রমগুলো কিন্তু ফরম ভিত্তিক ফরম টু পয়েন্ট ওয়ান ফরম টু পয়েন্ট থ্রি তারপরে সিক্স পয়েন্ট ওয়ান সিক্স পয়েন্ট টু সিক্স পয়েন্ট সিক্স পয়েন্ট টু পয়েন্ট ওয়ান সিক্স পয়েন্ট ফোর পয়েন্ট থ্রি হ্যাঁ টু পয়েন্ট ফাইভ এই যে বিভিন্ন রকম ফর্ম এই ফর্মগুলো আসলে কাজ কি এই কাজের পরেই তো ভ্যাটের কাজ সেক্ষেত্রে নাইন পয়েন্ট ওয়ান এই কাজগুলো যদি আপনি ভিতর থেকে করেন আপনাকে তো মূলত তারা এখানে এটা কোনো পরীক্ষার সার্টিফিকেট না যে আপনি একটা সার্টিফিকেট নিয়ে কোথাও জবের জন্য আবেদন করবেন এটা একটা প্রফেশনাল সার্টিফিকেট দ্যাট ইজ আপনি এই কাজগুলো করছেন আপনি এটা স্বীকৃতি চান আপনি এই কাজটা করবেন তাহলে আপনি এটা কোথাও করেন বা এই কাজটা আরও বেশি করতে চাচ্ছেন এই জন্য এর এখন অথেন্টিক একটা সার্টিফিকেট হলো এটা যাতে আপনার কাজগুলো করতে আপনি বাধার সম্মুখীন না হন বা একজন ব্যবসায়ীর পক্ষে গিয়ে যদি একটা ভ্যাট অফিসে দাঁড়ান তাহলে তারা আপনাকে সহযোগিতা করবে হ্যাঁ তা এই জন্য আপনি এই যদি ভ্যাটের কনসালটেন্ট হওয়ার ইচ্ছা মনের ভিতর আপনি পোষণ করেন তাহলে কাজে নেমে পড়ুন কাজ করা ছাড়া ভ্যাটের কনসালটেন্ট হতে চাওয়া একদম বাতুলতা মাত্র আপনাকে মাথায় রাখতে হবে ভ্যাটের কাজগুলো কিন্তু ঘরে বসে করা যাবে না আপনাকে অবশ্যই ছুটতে হবে আপনাকে ব্যবসায়ীদের কাজ যেতে হবে আপনাদেরকে ভ্যাটের সার্কেলগুলোতে যেতে হবে হ্যাঁ 
এই যে বিভিন্ন দৌড় ছাপের কাজ এটা আসলে একটা অলস পেশা নয় স্কুলে কলেজে পড়ানোর মতো লেকচার দেওয়ার বিষয় না যথেষ্ট পরিশ্রমের কাজ যদি মনে করেন যে আপনি এই কাজের জন্য পারফেক্ট তাহলে আপনি এই কাজটা করার জন্য প্রস্তুত হন এবং পরীক্ষা দিন পড়াশোনা করুন ভালো থাকেন আসসালাম আলাইকুম আমি দক্ষিণ বর্ষিতে মূলত ট্যাক্স এবং ভ্যাটের ক্লাস করাই এবং এখানে যারা ক্লাস করতে আসেন তারা মোটামুটি দীর্ঘদিন ধরে আমার কাছে ক্লাস করেন যখন কেউ ভর্তি হন ভর্তি হওয়ার পরে নানাবিধ কারণে চলে গেলেও মোটামুটি একটা ভালো সম্পর্ক থাকলে তাদের আমি প্রফেশনাল সাপোর্টটা দিয়ে থাকি বিশেষ করে আমি যেহেতু অ্যাকাউন্টস ফাইন্যান্সে বড় বড় প্রতিষ্ঠানে কাজ করে এসেছি আমি অ্যাকাউন্টস কীভাবে করতে হয় ট্যাক্সকে ট্যাক্সির সাথে লিঙ্ক করে কীভাবে করতে হয় ভ্যাটের সাথে লিঙ্ক করে কীভাবে অ্যাকাউন্টস প্রস্তুত করতে হয় এগুলো সফটওয়্যারেও কাজ পারি অনেকে আমার কাছে এগুলো জানতে চান যে আমরা বড় বড় ইন্ডাস্ট্রি কীভাবে পরিচালনা করবো অ্যাকাউন্টস ফাইন্যান্স রিলেটেড লিঙ্ক টু দ্য ভ্যাট ট্যাক্স তো তাদের জন্য আমার এই ট্রেনিংগুলো খুবই কার্যকর হয় এর সাথে আমি কাস্টমসের কিছু বিষয় থাকে যেমন বিলা পেন্টি বিলা প্লেডিং এলসি তারপরে কনসাইনি কনসাইনমেন্ট হ্যাঁ প্যাকিং লিস্ট ইন্স্যুরেন্স কাভার নোট ঠিক আছে পিআই বা ইনভয়েস প্রফর্মা ভয়েস ইনভয়েস হ্যাঁ এইসব মিলে যে টোটাল প্যাকেজটা লোন ইন্ডাস্ট্রিয়াল লোন কীভাবে করতে হয় আইআরসি ইআরসি ট্রেড লাইসেন্সগুলো তারপরে ইম্পোর্ট এক্সপোর্টের যে কাজগুলো সাথে হচ্ছে আর জি এসির কাজগুলো হ্যাঁ এই যে টোটাল প্যাকেজটা সেই তুলনায় মনে হতে পারে যে একই প্যাকেজের ভিতরে এত কিছু তো যারা ধৈর্য ধরে ক্লাসগুলো করেন তারা মনে হয় খারাপ করে না একটু ধৈর্য নিয়ে ক্লাস করলে ভালো কিছু করা যায় আমি মূলত অনলাইনে ক্লাস করি না সরাসরি আমার চেম্বারে ক্লাস করে তো আপনারা ভালো থাকবেন সবার জন্য শুভকামনা রইল আসসালামু আলাইকুম